今天要介绍给大家的是以太执政官的网格。在事件发生之前，绝大多数的以太执政官网格呢要清理干净，为了让光明势力能够更顺利的清除以太执政官网格，有必要呢让大家更了解它的存在。以太执政官网格呢，是一个高科技的薄膜，从地表往上延伸 8.6 英里，也就是 13.8 公里的天空。另外呢，也往地表向下延伸，到达 8.6 英里的地壳之处。以太执政官网格的基础结构呢，是一个以太超微度的虫洞网络，它里面呢，窝藏着数以亿计的爬虫人。和阿米巴变形虫实体，当银河中央太阳的光击中这些虫洞的时候，那些实体就从虫洞中倾巢而出，开始对他们周围所有已经转世为人以及非物质层面的光之存有发动攻击，而这些呢，就是许多光攻和光战士遭受能量攻击的原因所在。非物质层面的光明势力呢，过一段时间就会清除这些出现的负面实体。光明势力呢，会把它们送往银河中央太阳。不过呢，在传送过程之前，往往呢都会出现一些损害。不过话说回来，如果人们可以更加清楚地知道发生了什么事情，光明势力呢就可以更加有效地。保护我们，并且清除那些负面的实体。以太执政官的网格呢，由一小群以太执政官所把持。他们下达命令，给数以百万的以太龙人，也就是区域指挥官，以及数十亿的爬虫人，也就是他们的战士，还有阿米巴变形虫。阿米巴变形虫呢，是半意识形态的元素存有，他们呢。单纯的服从命令，也不会问任何的问题。执政官呢，利用先进的以太科技，控制着整个网格。地球的以太层呢，在 17.2 英里，也就是 27.6 公里以内的地方呢，因为执政官的掌控，而被强大的电磁场枪式所覆盖着。这些电磁场枪式按照以太大型计算机的程序运作着。而且呢，能够扭曲地球的时空结构，同时呢，以太大型计算机又通过控制大多数人类的方式来影响全世界以太能量的流动。这些电磁枪式呢，也可以侦测所有正面的想法还有情绪。如果正面的思想或者情绪过于强大，这些枪式就会向以太大型计算机发送信号。接着呢，大型计算机就会紧绷当事人周遭的扭曲电磁场，强硬的切断正面积极的体验。如果这样做还不足够的话，以太大型计算机就会启动更多的电磁场枪式。这些枪式带有低频次声波的嗡嗡声，会对受害者施加压力，并且呢，向他的太阳神经丛。发射更多的以太脉冲，从而阻碍了昆达里尼能量的流动，破坏了它的正面状态。这些干扰呢，有时候也会对三眼轮周围施加强大的电磁场，扰乱受害者的心智，使他变得昏昏欲睡，甚至呢失去知觉。受害者的头脑会因为受到干扰而产生出强烈的负面思想，这些呢持续的。轰炸着他的大脑。除了所有的这些干扰之外呢，每个人在投胎的时候呢，都在太阳神经丛的位置，附上了阿米巴寄生虫的能量。这些寄生虫呢，会企图掌控受害人的情感生活，另外呢，也与其他人身上的阿米巴寄生虫连接着，从而编排出各种人际冲突。以太执政官呢，从以太大型计算机将数据传输到实体的黑盒子当中。黑盒子呢，由一个意大利黑色贵族家族所控制，它呢连接到阴谋集团的大型计算机主机
，这个主祭的名字叫做野兽。野兽连接到美国国家安全局内部的大型计算机。值得庆贺的是，这个黑盒子已经被光明势力成功的移除了。以太执政官呢，有几项极度厌恶的事物。第一个呢，是爱的能量。特别是男女之间健康的爱的能量，只要他们看见一对快乐的情侣，以太执政官就会想方设法破坏他们之间的爱，因为健康的男女之爱可以提供给能量，给非实体的光明势力，从而清除以太执政官，还有他们的奴隶。以太执政官呢，也极度痛恨健康的性能量。他们打压人类体内的这股能量，当他们无法成功压制它的时候，他们呢就把这股能量进行扭曲。性能量呢是生命力量的源泉，一旦它被压制，地表民众就会像绵羊一样顺从，很容易被控制。以太执政官呢也极度厌恶正面外星文明，还有扬声大师的能量。他们不论何时，都会去镇压、扭曲，并且去操纵这些能量。以太执政官的网格呢，已经在地球周围存在了两万六千年之久。它在一九九六年刚果执政官入侵之后被强化了很多，同时呢，也增加了很多来自本银河系以及仙女座星系的爬虫类实体。在一九九五年底，执政官。担心银河联盟会与地表民众进行直接的交流，于是呢，他们强化了他们的网格，以阻止第三类接触的发生。现在呢，大多数爬虫人员居已经被送进银河中央太阳分解了。我在这里分享信息给大家呢，并不是要为了吓唬大家，而是要让更多的人了解当前的局势。从而，我们就可以改变它。女神漩涡冥想呢，配合着我们的意识，可以有效的消融以太执政官的网格。我呢，也将单独制作一个视频，向大家介绍女神漩涡冥想以及它所对应的科技